স্বাগতম সবাইকে আশা করি যে যেখানে আছো যেভাবে আছো সুস্থ আছো সুন্দর আছো আজকে আমরা কথা বলবো ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অর্থাৎ আইসিটির প্রশ্ন কাটানো সম্পর্কে তো চলো শুরু করা যাক আইসিটির প্রশ্ন কাটামো বলতে আমরা বুঝি আটটি সৃজনশীল এবং এমসিকিউ পঁচিশটি যেখান থেকে উত্তর করতে হয় পাঁচটি এবং পঁচিশটি এমসিকিউ মোট পঁচাত্তর নাম্বার বাকি পঁচিশ নাম্বার প্র্যাকটিক্যালের উপর বেস করে কলেজ থেকে দেওয়া হয় এতটুকু আমরা অনেকেই জানি কিন্তু আমি আজকে কথা বলবো আইসিটির প্রশ্ন কাটামোর একটি ভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ইন্টারের আইসিটি বইয়ে মোট অধ্যায় রয়েছে ছয়টি ছয়টি অধ্যায় থেকে মোট আটটি সৃজনশীল আসে ছয়টা অধ্যায় থেকে আটটি সৃজনশীল আসে এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু কোন অধ্যায় থেকে কতটি সৃজনশীল আসে এটা আমরা অনেকেই জানি না তো আসো জেনে নিই আমি এখানে অধ্যায় এবং প্রশ্ন সংখ্যা আলাদা আলাদাভাবে লিখে দেখাবো দেখো প্রথম অধ্যায় থেকে সৃজনশীল আসে একটি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটি তৃতীয় অধ্যায় থেকে দুইটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে একটি পঞ্চম অধ্যায় থেকে আসে দুইটি এবং ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে আসে একটি মোট আটটি সৃজনশীল এখানে তোমরা স্টার দেওয়া কিছু অধ্যায় দেখতে পাচ্ছ স্টার দেওয়া অধ্যায়গুলো থেকে প্রতি বছরেই এভাবে প্রশ্ন আসে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় থেকে একটি তৃতীয় অধ্যায় থেকে দুইটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে একটি এবং ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে একটি সৃজনশীল বাকি রইল দ্বিতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায় এই দুইটা অধ্যায় থেকে প্রশ্ন কাটামো একটু ভিন্ন হতে পারে যেমন দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দুটি সৃজনশীল আসে আবার পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটি সৃজনশীল আসে আমরা জানি পঞ্চম অধ্যায়ে দুটি করে অংশ রয়েছে তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি সৃজনশীল এবং পঞ্চম অধ্যায়ে দুটি সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু কিছু কিছু বছরে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দুটি পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটি সৃজনশীল দিয়ে দেয় বাকি রইল এমসিকিউ এমসিকিউ প্রতিটা অধ্যায় থেকে চারটি করে আসবে তাই প্রতিটা অধ্যায় ভালোভাবে পড়ে রাখা উচিত সৃজনশীলের জন্য প্রতিটা অধ্যায় ভালোভাবে না পড়লেও এমসিকিউর জন্য প্রতিটা অধ্যায় ভালোভাবে পড়ে রাখা উচিত অন্যথায় এমসিকিউতে ভালো নাম্বার পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এর পরবর্তীতে আমরা কথা বলবো কি করলে আইসিটিতে ভালো ফলাফল করা সম্ভব 